সবাইকে স্বাগত জানাচ্ছি বরেন্দ্র সংবাদে সাথে আছে আমি আবিদা সুলতানা সুমি সংবাদের শুরুতেই শিরোনাম জনগণের কল্যাণে আপোষীন লড়াই করছেন প্রধানমন্ত্রী বললেন মেয়র লিটন রামেক হাসপাতালে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের দাবিতে বিক্ষোভ রাজশাহীতে নাগরিক সেবা ডিজিটালাইজেশন শীর্ষক প্রশিক্ষণের সমাপনী এতক্ষণ শুনছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবার বিস্তারিত মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে দেশে অবকাঠামোগত অনেক উন্নয়ন হয়েছে যার সুফল আমরা পাচ্ছি তবে সমাজে নানা অবক্ষয় দেখা দিয়েছে পরিচ্ছন্ন সমাজ গড়তে যুদ্ধ ঘোষণা করেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা জনগণের কল্যাণে এই যুদ্ধে আপোষীন লড়াই করছেন তিনি এই যুদ্ধে প্রধানমন্ত্রীর পাশে আমাদের সবাইকে থাকতে হবে শনিবার দুপুরে রাজশাহী জেলা শিল্পকলা একাডেমি মিলনায়তনে শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার বিশতম প্রতিষ্ঠাবার্ষিকী উপলক্ষে আলোচনা সভা গুণী সংবর্ধনা ও সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথির বক্তব্যে এসব কথা বলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথির বক্তব্যে বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেনি বলেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা দেশের উন্নয়নে নিরলস ভাবে কাজ করছেন আমরা যে উন্নয়ন করি না কেন সব টেকসই উন্নয়ন করতে হবে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার ভিশন দু হাজার একুশ ও দু হাজার একচল্লিশ বাস্তবায়নে আমাদের সবাইকে একত্রে কাজ করতে হবে অনুষ্ঠানে স্বাগত বক্তব্য দেন শাপলা গ্রাম উন্নয়ন সংস্থার প্রতিষ্ঠাতা ও নির্বাহী পরিচালক মোহাম্মদ মহসিন আলী সংস্থার সভাপতি মোহাম্মদ আইয়ুব আলীর সভাপতিত্বে বিশেষ অতিথি ছিলেন পবা মোহনপুর আসনের সাংসদ মোহাম্মদ আইন উদ্দিন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর অনিক মাহমুদ রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হবিবুর রহমান রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের মার্কেটিং বিভাগের প্রফেসর ডক্টর শাহ আজম শান্তনু মহানগর পুলিশের উপ পুলিশ কমিশনার মোহাম্মদ হেমায়তুল ইসলাম অনুষ্ঠানে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রফেসর ডক্টর অনিক মাহমুদকে সাহিত্যে রাজশাহী কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর হবিবুর রহমানকে শিক্ষায় বিশিষ্ট সমাজসেবী শাহিন আক্তার রেনিকে সমাজসেবায় শাহ মুক্তুম ডিগ্রি কলেজের সাবেক অধ্যক্ষ তসিকুল ইসলাম রাজাকে সংস্কৃতিতে ডিবিসি নিউজ ও ব্যুরো প্রধান সমকাল সৌরভ হাবিবকে সাংবাদিকতায় সমাজসেবা অধিদপ্তর রাজশাহীর সহকারী পরিচালক ডক্টর আবদুল্লাহ আল ফিরোজকে সঙ্গীতে রাজশাহী সরকারি মহিলা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউট রাজশাহীর ছাত্রী মিসেস মোমেন্তা ইয়াসমিনকে তথ্য ও গবেষণায় গুণীজন সম্মাননা স্মারক ও কেস প্রদান করা হয় রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে রোগীদের খাবারে বাসি পচা খাবার সহ খাদ্য সরবরাহকারী ঠিকাদারদের দৌরাত্ম বন্ধ চিকিৎসা সেবা নিশ্চিতের দাবি ও অনিয়ম দুর্নীতি বন্ধের দাবিতে রাজশাহীতে বিক্ষোভ সমাবেশ কর্মসূচি পালন করেছে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদ সামাজিক সংগঠনটির ব্যানারে নগরীর সাহেব বাজার জিরো পয়েন্টে অনুষ্ঠিত এ কর্মসূচিতে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মানুষ অংশ নেন শনিবার বিকেলে রাজশাহী নগরীর সাহেব বাজারে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সভাপতি লিয়াকত আলীর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত ঘণ্টাব্যাপী এ কর্মসূচিতে অন্যদের মধ্যে বক্তব্য রাখেন বীর মুক্তিযোদ্ধা ডাক্তার আব্দুল মান্নান সাংগঠনিক সম্পাদক দেবাশিস প্রামাণিক দেবু অ্যাডভোকেট এন্তাজুল হক বাবু অধ্যাপক জি এম হারুন নারী উদ্যোক্তা ফাউন্ডেশনের চেয়ারম্যান সেলিনা বেগম মাওলানা মাকসুদুল্লাহ সহ অন্যান্যরা সমাবেশে রাজশাহী রক্ষা সংগ্রাম পরিষদের সাধারণ সম্পাদক জামাত খান বলেন রাজশাহী মেডিকেল কলেজ হাসপাতাল এখন চিকিৎসা সেবার পরিবর্তে অপচিকিৎসালয়ে পরিণত হয়েছে রোগীরা চিকিৎসা সেবার পরিবর্তে নার্স ইন্টার্ন চিকিৎসক ও কর্মকর্তা কর্মচারীদের হাতে নাজেহাল হচ্ছে প্রতিনিয়ত অধিকারের কথা বলতে গেলে রোগী ও তার স্বজনরা হয়রানি শিকার হচ্ছেন এসব বন্ধ করে রোগী বান্ধব হাসপাতালে দাবি জানান তিনি তিনি বলেন স্বাস্থ্যসেবা মানুষের মৌলিক অধিকার তা নিশ্চিত করতে হবে রামেক হাসপাতাল পরিচালক ও পর্ষদের ব্যর্থ সদস্য সচিব সহ মেডিকেলের ঔষধ চুরি টেন্ডারবাজির কারণে সভা থেকে হাসপাতাল পরিচালকের অপসারণ ও দীর্ঘদিন ধরে যে সব চিকিৎসক হাসপাতাল আঁকড়ে আছেন তাদের অবিলম্বে বদলির দাবিও জানান তিনি নাগরিক সেবার ডিজিটালাইজেশন শীর্ষক চার দিনব্যাপী প্রশিক্ষণের সমাপনী ও পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠিত হয়েছে সেলট্রনের উদ্যোগে শনিবার বিকেলে নগর ভবনের শরীর দত্তগুপ্ত সভাকক্ষে আয়োজিত অনুষ্ঠানে প্রধান অতিথি ছিলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের মেয়র এ এইচ এম খাইরুজ্জামান লিটন অনুষ্ঠানে মেয়র লিটন বলেন শিক্ষার্থীদের শরীর ও মন গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই অনুষ্ঠানে মেয়র বলেন রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের কার্যক্রম ডিজিটালাইজেশনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয় এই কাজের সহযোগিতায় আইসিটি মন্ত্রণালয়কে ডিও লেটার প্রদান করা হয়েছে রাশিকের সেবা প্রদানের পরিধি বৃহৎ একজন শিশুর জন্ম থেকে মৃত্যু পর্যন্ত তাকে নানা সেবা প্রদান করে রাশিক অনুষ্ঠানে আরো বক্তব্য দেন রাশিকের প্যানেল মেয়র এক ও বারো নং ওয়ার্ড কাউন্সিলর শরীফুল ইসলাম বাবু সেলটনের চিফ টেকনোলজি অফিসার সজীব জাহান সেলটনের ব্যবস্থাপনা পরিচালক শেখ মোহাম্মদ ফজলুল মুবিন 
তেলরনের চিফ টেকনোলজিস অফিসার সজীব জাহান গত 18 থেকে 21 সেপ্টেম্বর এই প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয় প্রশিক্ষণে সেরা বিভাগ নির্বাচিত হয়েছে রাজস্ব বিভাগ ও সচিবালয় বিভাগ এছাড়াও দুইজনকে সেরা ব্যক্তিত্ব পুরস্কার প্রদান করা হয় আঞ্চলিক স্কুল মাদ্রাসা ও কারিগরি শিক্ষা ক্রীড়া সমিতি চাপায় অঞ্চলের উদ্যোগে 48 তম গ্রীষ্মকালীন ক্রীড়া প্রতিযোগিতা 2019 এর উদ্বোধন করেছেন রাশিক মেয়র এ এ এম খায়রুজ্জামান লিটন শনিবার সকাল 10:30 টায় হাজী মোহাম্মদ মহসিন সরকারি উচ্চ বিদ্যালয় মাঠে প্রধান অতিথি হিসেবে উপস্থিত থেকে এই প্রতিযোগিতার উদ্বোধন করেন তিনি অনুষ্ঠানে মেয়র লিটন বলেন শিক্ষার্থীদের শরীর ও মন গঠনে খেলাধুলার বিকল্প নেই খেলাধুলায় পারে সকল খারাপ কাজ থেকে বিরত রাখতে আজকে শিক্ষার্থী খেলোয়াড়দের মধ্যে থেকে আগামীতে হয়তো কেউ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক মানের খেলোয়াড় তৈরি হবে রাজশাহী মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড চেয়ারম্যান প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ মকবুল হোসেনের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে বিশেষ অতিথি হিসেবে ছিলেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রংপুর অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক মোহাম্মদ আক্তারুজ্জামান এ সময় রাজশাহী শিক্ষা বোর্ড মডেল স্কুল অ্যান্ড কলেজের অধ্যক্ষ প্রফেসর তাইফুর রহমান মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রাজশাহী অঞ্চল রাজশাহী প্রফেসর ডক্টর মোহাম্মদ কামাল হোসেন মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা রাজশাহী অঞ্চলের ভারপ্রাপ্ত উপপরিচালক ডক্টর শারমিন ফেরদোস চৌধুরী উপস্থিত ছিলেন প্রতিযোগিতায় রাজশাহী রংপুর ও চাপাই অঞ্চলের বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান অংশ নিয়েছে খেলাধুলার মধ্যে ছিল ফুটবল হ্যান্ডবল কাবাডি ও সাঁতার প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠানের শেষ পর্যায়ে শিক্ষার্থীদের পরিবেশনার বিভিন্ন অনুষ্ঠান অতিথি ও দর্শকদের মুগ্ধ করে এই ছিল আজকের বরেন্দ্র সংবাদে সবাইকে সাথে থাকার জন্য ধন্যবাদ